Bizim resmimizde kendimizi görmeye devam ediyoruz. Çerçevemizde bu hafta Çağdaş Türk Resim Sanatı'nın en önemli temsilcilerinden birisi Profesör Tülin Onat var. Tülin Hocam programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam ilk sorumu ben e, sizin öğrencilik yıllarınıza dair e, e, kullanmak istiyorum. E, öğrencilik yıllarınızda akademinin o e, bir öğrenci gözünden sanat tarihi her şey okunurken e, o günlerden bugüne e, baktığınızda e, sizin kahramanınız kimdi? Hangi ressamdı? Etkilendiğiniz sanatçılar kimlerdi? Çok merak ediyorum doğrusu. Evet. Akademiye girmeden önce okuduğum lise çok mükemmel bir lise, çok özel bir lise. Ee, İstanbul Kız Lisesi şimdiki Cağlı Oğlu Anadolu Lisesi ama o zamanki hali nasıl akademinin o zamanki evet. hali diyorsa. O zamanki halinde resim e, salonumuzda antikler e, işte pek çok e, e, ressamların duvarlarda hmm. tabloları ve resim hocamız da resme çok meraklı, çok özverili bir hoca bana seçim yaptırmıştı. Tors çalışıyorum, işte Sofo'yu çalıştım desen olarak. Hı hı. E şimdi Yağlı Boya'ya geçtik. Ne yapalım? Yağlı Boya'da Uçello'yu, Uçello'yu çalışmış. Hı hı. Evet, çalışmış. E, daha pek çok Renuvar falan da çalışmıştım ama... Uçello çok mühimdi. Akademi giriş mülakatında hocalar sorular soruyorlar. Ee, hiç resim ne yaptı? Evet, Uçello'dan kopya yaptım. Zeki Faikizer sordu. Sen Uçello'yu nereden tanıyorsun? Kopyasını yaptım. Hangi resmini? San Romano Savaşı. Savaşı. <gülüyor> Peki ne yaptın oradan? Ne kazandın o koca resmi yapmakla? Ritmi öğrendim, valörü hmm. öğrendim. Ben hemen akademi... <gülüyor> bir akademi mezunu gibi konuşmuşsunuz. Evet, evet çok şaşırdılar. Hepsi birbirlerine bakıyorlar. Yani şanslı bir lisede okuyup hmm. akademi şanslı döneminde öğrenci olmak böyle bir şey. İlk yıllarda bilmiyorum fakat benim fazladan bir şansım daha oldu. Birinci sınıfın e, yaz tatilinde birinci sınıfı geçtik, antikleri çalıştık, büyük boylar falan. E, yaz tatilinde benim Paris'e gitme şansım oldu. Ve üç ay Paris'te, Lourdes'da ben Enger'dan bir kopya hmm. yaptım. Bu sırada Enger biraz benim o, o, o şeyime yakın oldu, o, o, isteklerime, karakterime yakın oldu, özel izinliydi. Bu müzeye girip çalışmak. E, çünkü Enger'da çok ince boya, e, çok o, hafif geçişler, kalın boyalar istemiyorum, fırça Hı-hı. geçişleri istemiyorum. Bunlar çok o, benim için Hı-hı. hoş bir şeydi. Daha sonra bir e, e, takım, e, bir takım takıntılarım oldu. O takıntılarımdan ilki Tintoretto'ydu. Aa. Tintoretto'yu ritmi açısından hmm. o kadar çok Tintoretto'yu sevdim ki o kadar çok e, e, kopyelerini yaptım. İşte espri kopyelerini yaptım. Ritmiydi, valörüydü. Onları çalıştım. Bu arada e, ama asıl keşfettiğim Leonardo'ydu. Leonardo'nun çalışma tarzı bana çok uygundu. Çünkü ben yine o Paris'te Lourdes'deyken izliyorum, resimleri izliyorum. Enger'dan çalışıyorum ama gidip gidip koşup koşup Mona Lisa'ya bakıyorum. Bir kere ben Leonardo'nun o resmini, Mona Lisa'yı çok büyük duvar boyunda bir resim sanırdım. Gittim küçük bir resim. Bu küçük resimde her şey var. Döndükten sonra ben çok fazla Leonardo'nun üzerine düştüm. Bu Leonardo'nun üzerine çok fazla düşüş, işte ince ince çalışmaları gerektiriyor. O arada Zeki Faik Üzer'in atölyesine geçtim bir gün sehpamı alıp yukarı kata onun atölyesine geçtim. E, hoca çok sevindi atölyesine gittiğime fakat bakıyor bakıyor incecik incecik şeyler çalışmaya çalışıyorum. Bana bir ödev verdi. Ödevin birincisi Hans Arp'tan hı hı. bir kopya. İkincisi duvarda asılı ikisi de resimlerin. 
İkincisi Mantegna'dan Carveli kopyası. Fakat e, yani içine Hı-hı. almadı, İd- şeyim idolüm olmadı. Sen Hı-hı. idolümü evet. sorduğun için e, söylüyorum. Tintoretto'da takılıydım ama Leonardo'yu Leonardo. keşfetmek. O sıralarda Londra'da Leonardo'nun bir retrospektifi vardı. Yazıları, e, desenleri, resimleri. Ben atlayıp onları görmeye gittim. Tabii bitti Leonardo'nun sanata bakışı, sanata katkıları. Düşünün ki Leonardo resmi sanat kabul ettiriyor. Ondan önce... Evet. E, zenaat evet. kabul ediyorlar. Sanat ka- bu benim için Çok o sırada şey. o kadar büyük bir şey ki neler yapmış. Defterler defterler yazılar yazılar. Zaten böyle kalbime girdi ama çalışmaya başlayınca ondan kopyalar yapmaya başlayınca Leonardo vazgeçilmezim oldu. Çok e, keşfetmeye onu çözmeye gerçekten çok çalıştım. Ama e, Hans Arp'ın olsun, e, sonradan Mantegna'nın olsun, hocanın o ödevleri verme nedeni şu anda çok iyi anlıyorum. E, bana büyük katkılar oldu. Mutlaka resmimde bana çok yerler açtı. Rölye farinde kat kat yapıştırılmış mukavvalar. Belki de bana... Sonradan yapacağım derinliklerin yolunu açtı. Kesinlikle. Ee, hocam söylediğiniz şeyler zaten birer ders niteliğinde aslında anlatmış evet. olduğunuz şeyler. Evet. Bu yüzden sizin sanat serüveninizin yani resimlerinizin kendi biyografisinin içerisinde e, bir tarafta e, Leonardo Tintoretto yani figür resminin evet. ana kahramanları diyebileceğimiz Tabii. E, karakterlerden Tabii. bahsediyoruz. Tabii. Fakat resmin kuramsal boyutunda kazandırdıkları işte resmi sanat olarak kabul Kesinlikle. ettirmesinin sebebi o. İşte o kuramların sizin resimlerinizin içerisindeki e, etkilerine değineceğiz. E, onları görmek aslında evet. çok etkileyici çünkü sizin e, hatta ilk sergilerinizden bahsedebiliriz bu anlamda sizin. E, ilk kişisel sergileriniz, oradaki Tabii. tercih nedenleriniz, neyi neye göre ve nasıl seçiyordunuz? Bunu isterseniz orasıyla bağlayalım. E, figüratif resimlerimle. Tabii okulda figüratif Hı-hı. çalışıyoruz. Figüratif resimleriyle, resimlerimle devam ediyorum ama aslında yapmak istediklerim benim başka şeyler. O başka şeylerde en önemli şey Leonardo'nun Sufumatos'unu keşfetmem. Onu da ilk gördüğümde e, Mona Lisa'nın üzerinde keşfettim. O resmin üzerinde. O arkaya giden peyzaj. Hiçbir fırça darbesi, hiçbir sert geçiş olmadan dünya kadar geçişler. Buna degrade diyordum hmm. o zaman. Sufumat olduğunu hmm. bilmiyorum bunun. E, ama ben bunu nasıl yapacağım? Bunu böyle hmm. yapmak istiyorum. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Ee, bu nasıl yapacağımı kopya yaparak çıkaramıyorsun ortaya. Kopya ile olmuyor. O ince ince tekrar e, dönüp Leonardo'yu araştırmak. Bu arada desenlerine mesela aşık oldum. Ko- rahat bir çizgi bir nokta dolma kalemle çiziyor. O desenlere hayran oldum. O desenlere hayran olmak bana figüratif resmimde rahat e, ç- çalışmamı. İyi ki hayran hmm. oldu. O rahat çalışmayla ilk sergilerim o nedenlerle tabii ki figüratifti. Fakat daha sonra yapacaklarımın belirtisi resimlerde şimdi baktığımda daha da çok görüyorum. E, merak ettiğim bir şey evet. sizin de yazılarınızda var. E, figür resminden soyut resme geçiş e, herhalde oradayız yani. Evet. Bu hiç birdenbire olmadı. Hatta figür resminden soyut resme geçiş. Soyut resimlerim e, bildiğiniz gibi e, çok yalın, hı hı. E, çok az, her şey çok az. E, bu tercihimi böyle birdenbire tercih etmedim. Çalışa çalışa, yapa yapa, öyle de böyle de ve o arada... İnsanın kendi yaşantısı da değişmeye başlıyor resim değişirken. Ben e, çok eşyası olan, habire antikaları topladığım, kule dibinden boş vakitlerinde vakitini alamayan bir insanken, hmm. hatta benim ilk defa eve hocam yemeğe geldi Adnan çok ya, 
Kapıda durdu. Baktı ben müzeye mi geldim? <gülüyor> senin evine <gülüyor> mi geldim? Şimdi şaşırdım dedi. Yani böyle bir evde evet. yaşıyorum. Ben alıyorum onları ama. Bir gecede karar verip üç kamyon eşya sattım. Yok bazı. Bir an önce gitsin. Aslında iç dünyanızı temizledim. Temizledim. Her yeri beyaz boyattık. E, radyatörün üzerinde mermer var. Onun üzerinde kahvaltımızı ediyoruz. Yemeğimizi yiyoruz kızımla. Bir ucunda o, bir ucunda ben. Yani bu geçiş öyle birdenbire bir değil. Bir, bir, yalınlaşırken e, resimlerim yalınlaşırken. Hmm. Ben de yalınlaştım. Çalışıyorum, üzerinde çalışıyorum. Ben bu e, resimleri çalışa çalışa ilk ortaya çıkardığımda Resim Heykel Müzesi'nde günümüz sanatçıları hı hı. E, sergisi var. Günümüz sanatçıları sergisinde iki büyük sütun e, 25 santim kalınlığında hı hı. siyah üzerinde çok derinlikli iki tane kocaman resim. Benim hocam geldi Adnan Çoker girdi e, şeye bakıyorum ben. Hemen gözüne çarptı resimler. O resimlere baktı. Benim olduğunu bilmiyor. Resimlere baktı falan. Ben hemen yanına gidip hocam nasıl buldunuz? İlginç dedi. Kim yaptı bunları? Ben, benim resimli. Nasıl yaptın bunları dedi. O kabarıklıkların elle yapılabileceğine inanmadığında biraz sonra gitti kimse görmeden resme dokundu elini mu? sürdüm. <gülüyor> evet dokundu. Hemen ben bir uzaktan gördüm ve koşup yanına hocam dedim ben bu işi başardım herkesi kandırmak Hı. çok kolay evet. ben sizi kandırdım <gülüyor> çünkü yanılsama bu resimler evet. yanılsama e, o zaman e, devam edebilir tamam e ondan sonra bu çalışmalar devam etti e, anlatmak istediğim yani hiçbir şey birdenbire olmuyor. olmadı kendim bile değişerek o, o yalın e, haline, sanatımı o yalın haline getirdim. Ama resimlerim de zaten onu e, göstermeye başlamıştı. E, bütün e, lekeler, bütün e, içinde tekrarlar. Zaten bana o haberleri veriyordu, mesajlar geliyordu. Şimdi şuraya kadar anlattıklarınızda bile hocam, e, Tinteretto'dan bahsettiniz, Leonardo, e, Anger'dan bahsettiniz. Ortak bir alt başlık olarak karşıma hep çıkan şey e, anlattıklarınızdan mekan olgusu. Evet. E, sizin resimlerinizde de mekan olgusu ve kavramı herhalde çok önemli bir yeri var. Biraz bunu açabilir misiniz? Tabii sizin ki. için mekan ne anlam çok ifade ediyor? Çok önemli. E, benim için mekan çok önemli. Çünkü mekanın canlı olduğuna inanıyorum. Yani mekan... E, resmimi taşıyan bir e, duvar değil, yüzey değil. O benim resimle beraber bana katkı eden bir şey. Sonsuz. E, klasik anlamda bir resmi okurken e, bir onun ikonografik olarak bir e, çözümlemesini yapmaya çalışırız. Diğer taraftan da plastik anlamda bir çözümlemesini yapmaya çalışırız. Plastik anlamda işte oradaki kompozisyonu, kurgusu sizlerin de Bildiğiniz gibi ekonomik anlamda da içeriğine değiniriz. Sizin resimlerinizin de kendine has, size özgü bir tekniğiniz ve bir anlatım diliniz var plastik anlamda. Birazcık da bunlardan bahsedebilir evet. miyiz hocam? Şimdi bu soruyu cevaplamam için şöyle başlamam gerekiyor. Leonardo aşkı. Beni, bana bu resimleri yaptıran Leonardo aşkı. O kadar şey güzel bir... Farklılık açısından nokta ki hocam benim e, tam da böyle akademide okuyan, sanat okuyan öğrencilerin bence burasını çok dikkatli dinlemesi gerekiyor. Çünkü bir tarafta e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi figür resminin yani evet. en önemli temsilcisi evet. Evet. ve onu bir sanat olarak kabul ettiren eserler. Tabii. Tabii. Diğer tarafta da pür, yalın anlamda, salt anlamda e, çözümlenmiş e, ve o noktaya gelmiş bir sanatçı sizin eserlerinizden bahsediyoruz. Evet, Bu evet. iki ilişki evet. çok önemli olacak. Evet. Buyurun hocam. Evet. Yapmak istediğim en yalın, en az, eleman az, renk az, en yalınıyla bu dokuyu, bu kadifemsi dokuyu, Leonardo'nun o kadifemsi hmm. dokusunu bulmaya çalışıyorum. 
en yalınla nasıl bunu hallederim? E, tek eleman, o benim e, o tek eleman en somut olarak hı hı. ele aldığım, kullandığım e, o eleman benim çocukluğumda bütün hayatımın geçtiği eleman. Onunla e, saatler yapıyorum, hmm. onunla grapon elbiseler yapıyorum, onunla heykeller yapıp birleştiriyorum. O elemanı tek başına o elemanı kullanarak ama o imgelemde e, artık o eleman değil, o bir çivi, o bir e, kabara falan değil. O resmimin içinde kimi baktığında yıldızlar, Kimi baktığında hı hı. E, insanlar olarak görünüyor. Orada benim mesela ne insan, ne yıldız, ne kabara, ne çivi. Orada benim mesela tuvalde iki tane iki tane tuval, iki tane hı hı. yüzey. Biraz önce senin sorduğun soru iki mekanı bir arada tutmak. Hı hı. Mekan. Biri arkada uzaklaşırken Hı-hı. Uzaya giderken, soyut boyut Hı-hı. olurken espas Hı-hı. biri öne geliyor. Arkadakiler ring gidişi, öndekilerin gelişi iki resmi üst üste getirmişim Hı-hı. gibi. Ama ben bunu neyle yapıyorum? Leonardo'nun o ince iki mikronluk çalışması her seansı iki mikronluk boya Hı-hı. ama 20 25 seans. Evet. Aynen benim o gördüğün kadife dokulu resimlerimde hı hı. bunun için çok çaba harcıyorum. Bunlar birdenbire olan şeyler değil. Hayır. Sizin e, onca e, yıllık e, araştırmalarınız, gözlemleriniz hatta e, çözümlemelerinizin Kesinlikle. neticesinde sizde bıraktığı izlerin bir yansıması aslında. Evet. Şimdi resimlerinizin... E, Plastik dilinden bahsettik, işte armonilerinden bahsettiniz ve kullanmış olduğunuz dile değindik. Diğer taraftan resimlerinize hatta sergilerinize de isimler verdiğinizi görüyoruz. Evet. Bu isimler ve resimlerinizin arasındaki ilişkiden bahsedebilir misiniz? Yani birbirlerinde sadece o isim için mi konulmuş isimler yoksa orada bir kavramsal bir şeyin altını mı çizmek evet. istiyorsunuz? Onu sizden dinleyelim evet. hocam. Ee, şöyle şimdi hepimiz de aynıdır. Ee, biz ne kadar e, figüratif yapmıyorsak, ben ne kadar biçimselle ilgi biçimlerle ilgileniyorsam, biçimsel işler yapıyorsam da beni heyecanlandıran hep bir şeyler oluyor. Hep bir şey, o bir şey olduğu zaman ben gecenin üçünde atölyeye gidiyorum. O bir şey geldiği zaman o gece Hı-hı. uyuyamıyorum ya da e, sabahın köründe e, boyaları karıştırmaya başlıyorum. O bir şeyler hepimize geldiği zaman galiba ortaya bir şey çıkarıyoruz. O bir şeyler resim olurken bir yandan da... E, kendini de taşıyor. Kendini de taşıyor. Kendi, mesela plastik rüzgar gülü sergi e, insanların her an e, daha imzası kurumadan lafını değiştirmesini... Dün söylediğini bugün unutup tersini söylemesini biz hepimiz bunu yaşıyoruz. Fakat ben bazen çok alınganlık ediyorum bu konularda çok kuruyorum. Bana ama o üzüntü bana bir sergi çıkarttırıyor ortaya. Plastik rüzgar gülü sergisi öyle çıkmış oluyor ortaya. Ya da ne bileyim ben tırtılın sonu sergisi evet. nasıl oluyor? Doğaya yapılan bu hainci... E, bu arsızca her şeyi yok etme isteği beni o kadar çok üzüyor ki. Orada tırtılın sonu bir kelebek. O kelebekte birkaç saatlik Sanırım. ömrü var ama özgürce çiçekten çiçeğe Hiç konuyor. Canım. İşte bende bir tırtılın sonu sergisi çıkıyor. Yok. Ya da işte antikaos sergisi çıkıyor. E, dünyadaki sorunlar sanatçının yüreğine hep işliyor. O yüzden e, sanat... Evrensel sanatçı da hiçbir millete ait değil. Evet. Sanatçı da insanlığa ait bir değer. Kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Ee, diğer taraftan yine Metamorfoz isimli bir serginiz ee, oldu. Evet. Metamorfoz kavramına ve oradan serginize geçelim mi hocam? Geçelim. O, o da çok ilginç bir şey. Benim bir Bali maceram var. Ee, üç yılı kapsayan bir macera. Gide, gide gele, gide gele. 
o kadar fark şimdi biz İstanbul'luyuz. Hı-hı. İstanbul'da yaşıyoruz. Hiçbirimiz belki ben Anadolu'da yaşamadım, Hı-hı. görmedim. Çoğumuz belki İstanbul'un Hı-hı. keşmekeşi dışında Anadolu'nun saflığını çok iyi bilmiyoruz. Ancak küçük seyahatlerimizde görüyoruz, şaşırıyoruz. Bunlar nasıl güzel insanlar. Ben Bali'de bunları yaşadım. Ee, bu Bali macerası bana neler yaptırdı, neler yaptırdı. İnsanlar çok fakir, insanlar aç. O aç insanlar akşamleyin oturuyor, sepet örüyor, bambuları hı hı. topluyor, bambuları kesiyor, sepet örüyor. İçine bir tane orkide, bir tane tüssü, bir tane bisküvi koyup ertesi sabah gelip senin kapına sen daha uyuyorsun. O onu yakıyor. Bir, iki, üç. Sonra ben sordum niye komşu? Hı. Yani fakirler Hı. biz onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ee, niye bunu yapıyorsun? Çocuklara bir şey alırsın bunu yapana Hı. kadar. Çünkü e, sepet dört tane, beş tane öbür komşulara da koyuyor onları. Komşum mutlu, ben mutlu. Şimdi... Bu etkilemez de beni ne etkiler. <gülüyor> Gerçekten şimdi benim Orada de tü, e, tüylerim diken diken oldu. Bizim de değerlerimizde olan bir kavram. Kesinlikle. Komşuluk kavramı. Kesinlikle. Ee, Komşum mutlu. Tabii bu bir ben... sanatçıyla olan iletişim içerisindeki evet, etkisi tabii evet. ki bambaşka oluyor hocam. Evet. Diğer taraftan bir de kolay oyun bitti serginiz var 99 yılında. Evet. Ee, ona da değinebilir miyiz hocam? Bu yaptığım kolaj sergisinde 99 resimlikteki e, resimlik kolaj sergisinde ben hiçbir şekilde hazır malzeme kullanmadım. Kolaj ama kolaj hazır malzemeler Hı-hı. yapışıyor diyebiliyoruz. Kendi yaptığım desenler, kendi çektiğim fotoğraflar, kendi yaptığım bebekler, e, her şey kendim yapıp işte kimi fotoğrafını çekerek, kimi e, yapıştırarak kendi yaptıklarım maskeler, kendi yüzümden yaptığım Hı-hı. maskeler. Evet, 32 tane kendi yüzümden maske yaptım. Hı-hı. Çeşit çeşit çünkü insanların kendi yüzümden yaptığım o maskelerde insanların maskelerle dolaştıklarını düşünüyorum. Kendi yüzleri değil e, dolaştıkları yüzler. E, bu Oyun Bitti sergisi e, hem e, e, bir takım e, çıkışların e, bir takım çıkışların bende bıraktığı izlerdi. Hem de e, plastik anlamda çok önemli e, işlerimdi benim. E, yanılmıyorsam 2019 yılında bir Leonardo'ya saygı projesinin içerisinde olan sanatçılardan bir tanesi de sizdiniz. Evet. Ee, sizin oraya davet edilirken Leonardo ile olan hikayeniz biliniyor muydu yoksa? Hayır, hayır, hayır. O, o halde çok merak ediyorum. O <gülüyor> projenin içerisinde olmak size neler hissettirdi? Ee, bu olağanüstü bir şeydi. Bir gece vakti Paris'ten e, Onay Akbaş, e, deli fişek bir sanatçı. Hep böyle projeler e, ortaya çıkartıyor. E, telefon edip de hocam bir proje e, geliştiriyoruz, oluşturmaya başladık. Bu projede yer almanızı istiyorum dediğinde. Nedir bu proje Onaycığım? E, bu proje Leonardo'ya saygı. Çünkü 19 hı hı. geçen yıl e, Leonardo'nun 500. ölüm yıl dönümüydü. Ve ölüm yıl dönümü... Ona saygı, onu anmak için bütün dünyada belirli Etkinlikler yerlerde yapıldı. E, yapıldı. Etkinlikler, pek çok şeyler yapıldı. E, biz de Paris'e gittik. E, Amboaz'da e, davet edildiği, ömrünün son 3 yılını Hı-hı. geçirdiği e, Fransuva tarafından Hı-hı. davet ediliyor. Amboaz'da o sarayda e, i̇ki günümüzü o çevrede geçirdik. Benim için olağanüstü bir şeydi. E, Leonardo'nun e, çalıştığı şövalesini görmek, çalıştığı mekanları görmek, 15 hektar araziye yayılmış makineleri, e, köprüleri, e, uçakları, helikopterleri hiç bilmediğim bir şeyini bu gezide öğrendim. Müziği. Leonardo'nun kendi yaptığı müzik. Duymamıştım, bilmiyordum müziğini. Ve kendi yaptığı müzik aletiyle. 
O gün yağmur yağıyor. Çiseli, e, sisli bir hava. Çiseliyor yağmur. Ve müzik çalıyor o bahçede. Kimseyle dolaşamadım. Yalnız başıma dolaştım. O yüzden orada kimseyle resimlerim yok. Ya, yalnız, yaşamak istediniz yaşamak o ortamı istedim. çünkü. Yaşamak istedim. Olağanüstü bir deneyimdi benim için. Sizin e, gerçekten sanatınızın başlangıcında e, yapmış olduğunuz vurgudan sonra e, 500. ölüm yılının önünde evet. yıl, e, Leonardo'nun o projenin içerisinde olmanız ve evet. e, Tülin Onat üzerindeki etkilerini ben sizden duymak istemiştim. E, ben de sizinle birlikte yaşadım. Evet. Hocam e, programımıza katıldığınız için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Sizinle ilgili her ne kadar sizi yakinen de tanımış olsam, yazılarınızdan, sergilerinizden, hakkınızdaki yazılardan sizi biliyor olsam da bugün ben de bir konuk gibi, bir akademi öğrencisi gibi sizi dinledim. Çok keyifli bir program oldu. Teşekkür ederim. Ben çok tekrar teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Beni davet ettiğin için de teşekkür ederim. Bunları anlatabildiğim için de. Ben paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bizim resmimizde kendimizi görmeye devam ettik. Çerçevemizde bu hafta Profesör Tülin Onat vardı. Çerçevemizde yeni konu ve konuklarımızla bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Müzik